നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാൽപ്പത് സി സി സിയിലെ നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തൊന്നുമാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാകയാൽ ഇതിവിടെ ഞാൻ ചക്രം വരച്ചു വെച്ചേക്കണം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എന്താ എള്ളോളം പോലുമില്ല അറിയാനുള്ളതൊരു കടലോളം കേട്ടോ അതായിരുന്നു ഇവിടെ പറയണത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാകയാൽ അവിടത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയും അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് നമുക്കതിന് ഭാഷ എത്ര ഭാഷ കൊണ്ടും അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ അല്ല അതാണ് ഒരു ഭാഷയ്ക്കും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിക്കും ഭാവനയ്ക്കും അവൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ആത്മാവ് തന്നെ അവരെ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ വചനം നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് അവരുടെ അകത്ത് വലിയ വലിയ ബോധ്യം കൊടുക്കും മത്തായി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ദൈവരാജ്യം വയലിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി പോലെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നവർ എല്ലാം വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങുന്നു കണ്ടോ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തൽ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരിലും ഈ നിധി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഹൃദയവയലിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും നിധിയാണല്ലോ ദൈവരാജ്യം കണ്ടെത്തുന്നവരെല്ലാം വിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നവരെല്ലാം വിറ്റ് അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ എല്ലാം വിറ്റ് സ്വന്തം ഉടു തുണി പോലും മാറ്റി കറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തരും എല്ലാം എന്ന് പറയല്ല അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിൻ്റെ അപ്പനുമായിട്ടൊരു യുദ്ധമാണ് അപ്പം പറ ജീവൻ എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എൻ്റെ സർവ്വതും എടുത്ത് ദരിദ്രർ കൊടുത്ത് അത് ആ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇനി എൻ്റെ അപ്പൻ ഷോ പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് ബിഷപ്പും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യകരി നീ പുടുത്തേക്കണ വസ്ത്രം പോലും ഞാൻ തടുപ്പിച്ച നല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉടനെ ആ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി അങ്ങ് കൊടുത്തു ഉണ്ടോ ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ മെത്രാനച്ചൻ്റെ കാപ്പ കൊണ്ട് അവനെ മറച്ചു സഭയാകുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുതിയ വസ്ത്രം അവന് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ സോ ആ സിനിമ കാണണം നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ബ്രദർ സൺ സിസ്റ്റർ മൂൺ എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ എന്തോരം പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ കാണണം ഈ ദിവസം ഒന്ന് കാണണം ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ബ്രദർ സൺ സിസ്റ്റർ മോൺ ബ്രദർ സൺ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഡാറ്റായും ഉണ്ട് പിന്നെ കറങ്ങി കറങ്ങി കുറച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്കോളർലി രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടാകാം മെഡിസിൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാകാം മാത്തമാറ്റിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം അതെല്ലാം സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈവൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്മാർ തന്നെ ആയാലും അവർ പറയും ഓ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഏത് പത്ത് വർഷം ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓ ഈ അറിവ് എനിക്ക് പരിമിതമാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഡോക്ടറാകും ഞാൻ പ്രൊഫസറാകും ഞാൻ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പക്ഷെ സാവധാനം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ തോന്നണേ ദൈവമേ ഇത് എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും ഞാൻ ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രൊഫസർമാരെയൊക്കെ ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു പല തിയലോഗേറ്റിലും പല രൂപതകളിലും ഇപ്പം 
ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മംഗലാപുരം രൂപത ഭാരതത്തിലെ ലത്തീൻ രൂപതകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രൂപതയാണ് മംഗലാപുരം രൂപത അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചാണ് ആ വർഷം മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ രൂപതകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ചല്ല അച്ഛന്മാർ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടോ മൂന്നോ നാലോ അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ ധ്യാനം കരിസ്മാറ്റിക് അപ്പോൾ ഞാനാണ് എൻ്റെ കൂടെ ധീരജ് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കൂടി അധ്യാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അച്ഛനങ്ങ് സൂലാണ്ടായി പനിയായി അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി മുഴുവൻ ക്ലാസ്സും ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ചില നേരത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കിട്ടും ബിഷപ്പും ന നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു ഞാനൊരു പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാൻ തോന്നുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര നല്ല അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആരെങ്കിലും അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സമ്മാനമൊക്കെ തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും പിതാവ് തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ പക്ഷെ ഓട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനേക്കാൾ കൂതി പിതാവ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അച്ഛന്മാർക്ക് പിതാവ് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് എൻ്റെ സഹോദര വൈദികർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഇത്രയും തിയോളജി എല്ലാം പഠിച്ച നമ്മളോട് ഒരു തിയോളജിയും പഠിക്കാത്ത ഈ തോമസ് പോൾ എന്ന അൽമാ അൽമേനി അഞ്ച് ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കുറേ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് എഴുതി അതൊക്കെ നോക്കി കുറിച്ചെടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇയാൾ അഞ്ച് ദിവസം രാവിലെ മുതൽ എല്ലാം തിയോളജിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ പാരീഷിലും ഇതുപോലെ ഒരു താമസ് പോളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രേക്ഷിത വിളിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വൊക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും വൈദികരാകാനും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് വൊക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനം വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അല് അത് മാത്രമല്ല കുടുംബസ്ഥരും വൊക്കേഷനാണ് അതും കുടുംബസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ ദൈവവേലയ്ക്ക് വരുന്നതും ഒരു വൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് അത്യുന്നത കർദിനാൾ വർക്കി വിജയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ കാലത്താണ് എന്നെ എറണാകുളം രൂപതയിലെ അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചത് ഇരുപത് വർഷം കഴി മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഭാരതത്തിലെ ഒരുപാട് രൂപതകളിലെ മുഴുവൻ അച്ഛന്മാർ ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എറണാകുളത്തെ അച്ഛന്മാർ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു പിതാവ് പിതാവ് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രൂപതയായ എറണാകുളം രൂപതയുടെ രൂപതയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അൽമേനി അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും നമ്മുടെ തന്നെ രൂപതയിലെ എ പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ലാൻഡ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്താ രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിലെ കണ്ടെത്തൽ സഭ അൽമായരാണ് അതാണ് സഭ അൽമായരാണ് ഏ അതിവച്ചാൽ പറയണ്ട അല്ലേ സഭ അൽമായരാണ് ചർച്ച് ഈസ് ദ ലേറ്റി അവരെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈറാർക്കി വൈദികരും സിസ്റ്റർമാരും എന്തോ വൈദികരും ബിഷപ്പ്മാരും എല്ലാം ഇത് അത് വായിക്കാം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സഭയുടെ ആ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ തൊള്ളായിരത്തിന് ഒരു നമ്പർ കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ഓർക്
സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതം സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അൽമാരായ ക്രൈസ്തവരുടെ മുൻകൈയ്യെടുക്കൽ പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ലേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കിങ്ഡം മിനിസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാനുണ്ടോ അൽമാരായ ക്രൈസ്തവരുടെ മുൻകൈയ്യെടുക്കൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മുടെ മുൻകൈയ്യെടുക്കൽ പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ് ഈ മുൻകൈയ്യെടുക്കൽ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഘടകമാണ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോട്ടോ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സെൻ ഭയസ്റ്റുവൽ പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അൽമായ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹമുള്ളവരെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അപകർഷതാബോധം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അപകർഷതാബോധമാണ് നമ്മളൊന്നും അല്ല നമ്മളൊക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണുണ്ടോ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണെന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അൽമായ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത തത്വം തന്മൂലം തങ്ങൾ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഭ എന്നും അവർക്ക് സുവ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പൊതു തലവനായ റോമാ മാർപ്പാപ്പയുടെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വർത്തിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് തങ്ങളെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം അവരാണ് സഭ ദേ ആർ ദ ചർച്ച് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അപകർഷതാബോധം മാറ്റി നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിളി കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ വിളി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തണതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എറണാകുളം രൂപതയിലെ കർദിനാൾ പിതാവ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂനകദോസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ കൃത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ അൽമായർക്കും ഇതുപോലെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാനും ഉള്ള ഉള്ള വരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് സഭയിൽ എവിടെ നിന്നും ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴും വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ സഭയുടെ പ്രബോധനം വിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു പ്രബോധനമല്ല സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും പ്രകോഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെളിപാട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പ്രകോഷിക്കരുത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെളിപാടും കത്തോലിക്ക സഭ പറയുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരം ഇതാ ഇത്ര മനോഹരമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാലത്തും തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുകളെ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടു നിരീശ്വരവാദിത്വം അഗ്നോസ്റ്റിസം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്സ് ചേഞ്ചിങ് ശസ്ത്രക്രിയ കണ്ടോ ഞാൻ പെണ്ണാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആണാകണം ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാനമായ കാറ്റഗിസത്തിൻ്റെ എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ നൽകി പിതാക്കന്മാരിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സഹ സമകാലിക വ്യവസ്ഥിതികളെ കൂടി ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ നീങ്ങണം എന്നുള്ളതുകൂടി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭ്രൂണഹത്യ ഇതൊന്നും ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അപകർഷ
നമ്മളെല്ലാവരും ഷട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണം സഭയുടെ ഈ പ്രബോധനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ കീ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് സഭയാകുന്ന എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹമാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഈ രണ്ട് വേദവാരംഗതന്മാരും കൊച്ചു ത്രേസ്യയും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് എപ്പോഴും സഭയ എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഭയാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സഭയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വീണ്ടും വായിക്കാം ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ പരിമിതമാണ് അവിടുത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയും അങ്ങനെ തന്നെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അറിയുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമുള്ള പരിമിതങ്ങളായ മാനുഷികോപാധികൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അവനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ നോക്കണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് സർവ്വ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ദൈവത്തോട് സാധർമ്യം വഹിക്കുന്നു സർവ്വ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ദൈവത്തോട് സാധർമ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് തുടക്കം പോലെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പരിമിതം അല്ലാത്തതായ ബൃഹത്തായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ നാനാവിധ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അവയുടെ സത്യവും നന്മയും സൗന്ദര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പരിപൂർണതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് അതാണ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ സത്യവും നന്മയും സൗന്ദര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പരിപൂർണതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് സിറ്റാവിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പരിപൂർണതയുടെ പ്രതിഫലമാണ് തന്നിമിത്തം സൃഷ്ടികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ പദമൂന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സൃഷ്ടികളുടെ മഹനീയതയിൽ നിന്ന് സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് അവയുടെ സിഷ്ടാവിനെ ബുദ്ധിപരമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ജ്ഞാനം പതിമൂന്ന് അഞ്ച് അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജ്ഞാനം പതിമൂന്ന് അഞ്ച് എന്താണ് സൃഷ്ടികളുടെ മഹനീയതയിൽ നിന്നും സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നും അവയുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ബുദ്ധിപരമായി ദർശിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സങ്കീർത്തനം അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു കണ്ടോ ആ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ആകാശം അതിൻ്റെ പി ഒ സി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു വാനവിധാനം അവിടത്തെ കരവേലയെ എന്താ കരവേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് വചനത്തിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ വേദപുസ്തക പാരായണങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവചനം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പാടുന്നത് തൻകര വിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന തിരുവചനമാണ് ഈ അമ്പര മനവരത അമ്പരത്തെയും വാനവിധാനങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അവയെല്ലാം അവരുടെ സിഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് വാഴ്ത്തി പാടുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടാം നമുക്കും ആ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കാം അപ്പോഴാണ് വചനവുമായിട്ട് വൈദികൻ വൈദികൻ വചനവുമായിട്ട് മധുബഹായിൽ നിന്ന് എഴുന്നുള്ളി വരുന്നു വചനം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഹലലുയ പാടുന്നു ദൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നു മെഴുതിരികൾ കൊണ്ട് ഗായക മാലാഖാമാരുടെ സംഘം കൂടമേ വരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന വചനം ആരാണ് 
സൃഷ്ടാവാണ് അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു തൻകരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം സൃഷ്ടികളുടെ മഹത്തീയതയിൽ നിന്ന് സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടാവിനെ ബുദ്ധിപരമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഈ വാനവിധാനങ്ങളെയും ഈ ആകാശത്തെയും ഈ ഭൂമി മുഴുവനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എത്ര സർവജ്ഞനും എത്ര മഹോന്നതനാണ് എന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ വചനം വായിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചവെപ്പിന് സമയത്ത് ലത്തീൻ ലത്തീൻ കുർബാനയിലെ കാഴ്ചവെപ്പിൽ ലോഡ് ഐ ഓ ഫോർ ദീസ് ബ്രെഡ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ ദിസ് ബ്രെഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് കേട്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഈ ഗോതമ്പ് മണി ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ കരവേലയിലൂടെ അവൻ ഉഴുതു മറിച്ച ഭൂമിയിൽ അവനത് നട്ടു ഉടനെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു ഉണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും ഭൂമിയുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത അപ്പം ആ ഭൂമി തന്നെ നമ്മൾ ആ ഗോതമ്പ് മണി ഭൂമിയിലങ്ങ് നട്ടാൽ മൂന്നാം ദിവസം അത് മുളയ്ക്കും ഉണ്ടോ ഭൂമിയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടോ ഈ മണ്ണ് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ മണ്ണാണ് സകലത്തിൻ്റെയും കാര്യം അതാണ് മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെ എന്നെല്ലാം പറയണത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫാർജിനിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും വായിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് ആ ഭാഷയാണ് അതായത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭാഷയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളതിനെ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്താ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു ഐ ആം ഹു ഐ ആം എന്ന അവർണനീയ നാമത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം ആയിരിക്കുന്നവൻ ദൈവം മാത്രം എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഭാഷ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു ഐ ആം ഹു ഐ ആം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഷയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എബ്രായ ഭാഷയിലെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ ഗ്രീക്ക് സപ്തതി വിവർത്തനവും അക്ക സപ്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പറാണ് അതായത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആറ് വിവർത്തന എക്സ്പെർട്ടുകൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ജ്ഞാനികളാണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പേര് വെച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് ടോളമി രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ലൈബ്രറിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ജ്ഞാനികളുടെ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ജെറോമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ ജെറോമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ വിശുദ്ധ ജെറോമിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറാമത്തെ ചരമദിനമാണ് ആഘോഷിച്ചത് ഈ വിശുദ്ധ ജെറോമാണ് ലത്തീൻ വൽഗാറ്റ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത് അത് ഈ വിശുദ്ധ ജെറോം ആദ്യം ഈ സപ്തതിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ നാടിൽ പോയി ബത്ലഹേമിലെ ഈശോ തന്നെ ജനിച്ച ആ ഗുഹയിലിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഗുഹയിലിരുന്ന് തവസെടുത്ത് അപ്പോഴാണ് ആ ജെറൂസലേം നിവാസികൾ അവരുടെ എല്ലാം അവരാരും ഗ്രീക്കുകാരല്ല അവരെല്ലാം എബ്രായരാണ് ആ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അവരോടൊക്കെ പരിചയിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് സപ്തതി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തവർ അതല്ല വേണ്ടത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോൾ ലൈഫാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി എടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തോളം എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ലത്തീനിലെ വൽഗാത്ത ബൈബിൾ 
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആ ഗുഹയിൽ തപസിരുന്ന് ചെയ്ത കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ജറവും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് പറയാൻ കാരണം ഗ്രീക്ക് സപ്തതി വിവർത്തനം പിന്നീട് അത് വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവർത്തനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ഇതായിരുന്നു ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും അടങ്ങിയ അവർ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതെല്ലാം വിവിധ ടീമുകളായിട്ടിരുന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഒത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരവും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനമായിട്ടും സഭ ആ സപ്തതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സപ്തൻറ്റ് എന്ന ആ ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് അന്ന് സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് സഭാ പാരമ്പര്യവും ദൈവനാമത്തെ അപ്പം അതിൽ ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്മയുടെയും എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയായ ദൈവം ഉണ്മയുടെയും എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയായ ദൈവം ആദ്യന്തരഹിതനാണ് ആദ്യന്തരഹിതനാണ് മനസ്സിലായോ ആദ്യം അന്ധവുമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയാണ് ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് ആ ദൈവം ഞാനാകുന്നു ഞാനാകു ഞാനാകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെയും ഉണ്മയുടെയും എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെയും പരിപൂർണത പരിപൂർണതയായ ദൈവം ആദ്യന്തരഹിതനാകുന്നു ആദ്യം അന്ധവുമില്ലാത്തവനാകുന്നു സർവസൃഷ്ടികൾക്കും അവ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതും അവയ്ക്കുള്ളവ എന്തോ അതും അവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സർവസൃഷ്ടികൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതും അവയ്ക്കുള്ളവ എന്തോ അതും അവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ് തൻ്റെ തന്മ ഉണ്മയായിരിക്കുന്നവൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കുന്ന സർവ്വതുമാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കുന്ന സർവ്വതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ്